Xbox Series X e S contra PS5. E o round dessa vez é no Call of Duty Warzone. É sobre isso que a gente vai falar aqui no Assunto Gamer. Roda a vinheta! Fala galera, meu nome é Uguiça e tá começando mais um Assunto Gamer e nessa edição do Assunto Gamer é PS5 contra Xbox. Eu sei que a gente aqui não é a favor de guerra de consoles, mas em quesitos de comparação tem que ser um versus o outro, né? Então nesse caso é PS5 versus Xbox Series X e S. E galera, olha só, Call of Duty Warzone, sem sombra de dúvida, fenômeno, jogaço. E nós temos aí as versões né, rodando no PS5 e no Xbox Series X. E eu vou dizer pra vocês que tem coisas assim... diferentes rolando nesse comparativo aí. Onde, por exemplo, o Series S no modo 120 performa melhor que o Series X? Pois é, veja pra crer. Roda aí! E vamos começar o primeiro round dessa luta com um comparativo gráfico, enaltecendo mais a resolução. Aqui, no quesito resolução, pelo menos no Warzone, a galera da Sony não tem muito para sorrir, caso comparado com Series X, claro. Segundo o canal El Analista de Bits, link na descrição, o Xbox roda em 4K cheio, com 3840 por 2160 de resolução, enquanto nosso concorrente PS5 roda com 2880 por 1620, ou seja, não é 4K. Mas, se a gente for olhar pelo lado bom, é quase lá. Lógico que as diferenças não são gritantes, a menos né, que a gente pare para reparar assim, em detalhe, aquele negócio de olho de águia, sabe? Para alguns, isso faz toda a diferença. Eu não vou mentir não, galera, não vou mentir que eu não acho crucial, mas para mim, quanto mais bonito, melhor. Eu valorizo o gráfico, tá? Então, é o tal do conjunto da ópera, né? Você vê pequenos detalhes bem feitos, tornam um todo muito bacana. O do PS4 tá feio? PS4, eita, PS5 tá feio? Não, não tá feio. Lógico que não, mas o do outro tá ressaltando mais. Lembrando só, pessoal, que são resoluções dinâmicas. Logo, elas vão se alterando no decorrer da jogatina dependendo da demanda do jogo. No Xbox, nós temos sim uma imagem mais clara que no PS5. Fato. Agora, pessoal, tendo isso em mente, vamos para o que interessa. Vamos, vamos para a batida, assim, o nocaute. Quem roda melhor o Call of Duty Warzone? Bom, será que por ter uma resolução mais baixa e um SSD porreta, o PS5 leva essa? Então, a Digital Foundry fez um, um videozinho bem bacana e nós vamos analisar a análise dos caras. São ótimos. Link para o canal deles também aqui na descrição. PS5 sustenta as pregas com 60 FPS com glória. Glória a Deus. Bonito de ver. Quer dizer, de jogar, né? Porque nosso 4K, que é bom, cadê? Não há, pelo menos aqui. Mas não se preocupem, pessoal, que não é por falta de capacidade, não. A limitação aqui está na programação e não no hardware. Afinal de contas, são as configurações do PS4 Pro em vigor aqui. Agora, o Series X não decepciona, mesmo, 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 porque além de tudo, ainda chega a 120 FPS, suave que nem o vento. Mas calma lá, sustenta, chega, mas sustenta, e o Series S? Então vamos a isso. A resposta é, como muitos dos céticos já anteciparam, chega, mas não segura. Então... Por que, que isso é algo bom? Pelo seguinte, galera. Se, somente se você tiver uma tela com VRR ou suporte para taxa de quadros variáveis, tu terás uma experiência bacana e superior a 60 FPS. Pode não ser 120, majoritariamente, mas é superior a 60 FPS. Do contrário, se você não tiver uma tela com VRR, VRR, RAR, <risos> É melhor você jogar a 60 frames mesmo em 4K. Mas galera, ruim não tá, né? Ruim tô eu aqui, ferrado, jogando Cyberpunk 2077 do PS4 base com gráfico de Nintendo 64. Mas temos uma pergunta, senhoras e senhores. E esse Series S? É o que pra estar tá rodando mais suave que o Series X? É um alienígena? É um avião? Não. 
Ele é um irmão menor com foco em uma resolução menor. Logo, vamos fazer a matemática aqui. Belíssimo poder de processamento, mais um bom SSD, mais uma demanda gráfica menor. Voilà, chérie. Mais feio e mais suave. Mais feio, entre muitas aspas, e mais suave, sem nenhuma aspa. Nenhuma aspas. <risos> Burro é foda, né? Enfim, vamos lá. Bom, o Series X, ele tem, ele chega a uma resolução mínima, como eu falei, né? Elas são resoluções é, variáveis, dinâmicas. Então, o Series X, ele chega numa resolução mínima de 1920 por 2160. Ele chega, basicamente, aí é, é um percentual baixo de 4K. Enquanto o Series S, ele chega a uma resolução mínima dentro da dinâmica de 1920 por 1080. Ou seja, ele vira o Full HD comum. Agora, vamos combinar um negócio aqui, né? O, você coloca lado a lado Series X com Series S e a gente vai ver que eles rodam ali parecidos a 90 FPS, né? Mas aí que vem o pulo do gato. Na hora da ação, o S destrona o rei. Culpa da resolução? Talvez, galera, talvez seja. Mas aí, com a evolução do software, podemos esperar melhoras? Pô, também. Vê, por exemplo, aí... O Cold War, que roda no PS5, no multiplayer, a 120 FPS. Bom, então, com relação a isso, galera, eu acho que só o tempo vai dizer mesmo se a gente vai ter uma, uma batalha mais aquecida do que isso. Acredito que sim. Então, é isso aí, amigos da Get Games Club. Como diria Cianão, vamos, vamos ver, né? Vamos ver que ainda não temos nenhum título full next gen para saber como essa batalha vai, né? evoluir. E agora eu pergunto pra vocês, é ou não é surpreendente, por exemplo, o Series S performar melhor que o Series X, independente da resolução mais baixa, né? Porque pelo menos eu tava esperando uma diferença monstra mesmo, e tipo assim, não foi o que aconteceu, né? E temos também aí, claro, resoluções dinâmicas, e a gente conseguiu ver, né? Pelo menos através da análise da Digital Foundry, que é uma super fonte, super confiável, que a diferença na resolução dinâmica mais baixa dos dois não é tão grande assim, né? Mas, bom, vamos entender que o jogo não tá bem otimizado, por exemplo, como eu já falei, nós temos o Cold War, né, que roda no PS5 a 120 FPS com consistência, né, então, bom, vamos entender que a geração antiga, considerando, leia-se, perdão, leia-se geração antiga, PS4 e Xbox One, os, esse jogo, o Warzone, ele foi para a geração antiga e está rodando na geração nova. Então, a gente ainda não consegue ter a certeza e ter ao certo o desempenho desse poder aí dessas duas máquinas, né? Como seria se a devida otimização e a devida programação para a geração nova tivesse sido feita. Mas, galera, basicamente é isso aí. Quero saber de vocês o que, que vocês acharam, ficaram tão surpresos quanto eu. Digam aqui nos comentários. A gente vai acompanhando, vai cobrindo, né, o que, que a Digital Foundry e outros canais, né, que são cascudos e bem técnicos, estão soltando para trazer para vocês aqui de forma resumida. Então, muito obrigado, galera. Viva o Mundo Gamer!